，那个，我今天来是来送你礼物的。刚才在楼上办公室，你同事说你已经走了，我就到停车场来碰碰运气，结果你还真在这儿。这个呢，是我前两天到乡下采风，看见的一条手链，我觉得特别配你，送给你。你想追我？其实，你也不用有太大压力，我就是。或许可以试试。我说，我可以试试，跟你在一起。完全不介意。我作为标准好男人，我有信心能让你忘了所有人，不是所有的男人，眼里只有我。真的，那个，那我现在先送你回家，女朋友。啊，不用了，我自己开车回去就好。你也早点回去休息吧。是不是都好久没有这么舒服的待着过了？不过我还是挺怀念大学时候的，那时候的日子过的，哎，就就跟这酒似的，缤纷多彩。哎，可是那个时候我们每次夜谈会，你从来都不说话。嗯，那时候，那时候你跟蒋小燕话多。但是说着说着吧，你们就经常睡着了。我虽然不说话，但我每次都是最后一个睡。他们俩现在怎么样？不知道。我进了这行之后，好多人都不联系了。还不说了。那这什么啊？礼物呀。七色花，<笑>谢谢。哎，哎，对了，我跟你讲啊，你们杂志社那个小摄影师，那个陆远峰，他给何以梅买了一个，他要追何以梅。哇塞，他要是能追上何以梅，我就从这跳下去，真逗。嗯，你最近跟何以琛怎么样？我真是奇怪，你怎么就变成今天这个样子了？你以前活泼可爱的赵梦生去哪儿了？我也不知道。他有时候会忽然找我，有时候又好久都不出现。我也不知道，我们到底算是什么关系？你是真聪明呀、啊，还是假聪明呀、啊？何以琛是谁呀、啊？万年高冷冰山男神。那他如果不想跟你和好的话，会跟你多说一句话吗？他想要重新跟我在一块儿吗
，为什么呢？你管他为什么呢？这样，只要你心里还有他，你就答应呗，对不对？哎，你今天喝了这么多，现在胆子是不是特别大？现在就去，我支持你。那如果有一天，他又忽然要跟我说分手呢？我在美国的时候，经常梦见他。是明明有很多甜美的回忆，而梦见最多的，却是他要跟我说分手，要我永远都不要出现在他的生活里。于是我就滚啊滚啊滚啊，一直滚到了太平洋。哎，不对呀、啊，是他跟你说的分手，为什么呀？不知道，小梅，我真的不知道我到底该怎么办。我不知道他心里在想什么，可是我又舍不得拒绝。想起来，我好像钥匙落在杂志社，我还得过去拿一趟。谢了。我走就走啊本来想悄悄走的，你要辞职啊？嗯，为什么呀？是因为前阵子的麻烦吗？可是以琛，何律师不是都已经帮你解决了吗？处理这种纠纷，一般时间都挺长的，对方又是不讲理的人，万一再来闹。那我就太对不起主编和同事们了。大家应该都会理解你的。不用说那么多了，我都明白。那，祝你早日可以摆脱这些麻烦。谢谢你。嗯、哦，对了，小红她。还在不停的相亲吗？没有了，他已经差不多快定下来了，是一个外科医生。那就好，他总算想开了。叫他不要记恨我，我也算是为自己做的付出了代价吧。你能不能帮我转告几句话给他？前一阵子，他一直问我为什么这么狠心。明知道那个人在等我，我却不回到那个人身边。我不是不想回头，我一个离过婚的女人，怎么回头？怎么配得上他？过去的美好，就留在过去吧，不要再去破坏。不然会发现，彼此已经不是曾经那个人
不是不想回答。我一个离过婚的女人，怎么回答？怎么面对上一个人？过去的美好，就留在过去，不要再去碰它，不然会发现，彼此已经不是曾经那个人。